，大笨钟。在一八四四年，查尔斯·巴里因聘重建十年前烧毁的国会大厦。新的国会大厦经过决议，要有个钟楼。所以，巴黎找了钟表名将路易斯·乌里米亚来设计时钟。大笨钟虽然是整栋钟楼的冠称，但初期只是钟楼最大钟的昵称。伊丽莎白二世即位为英国女王之后，钟楼现已正式名正式称为伊丽莎白塔。更名的原因，你知道的。大半钟的起源已归结为两个原因，一个是来自负责监造英国国会大厦的班杰明·豪尔爵士的小名，另一个则是来自拳击界的绰号。在重量级拳击冠军班杰明·肯德出名后，当代重量级拳手都被称为“大半钟”了。不太懂了，这可能要看原版的才能知道它到底是怎么回事。每个周盘的底部都刻有拉丁语：“主啊，保佑我们的女王维多利亚一世。”十足纯粹的爱。原则上，花商会将这种花分成两大类。十足尼康乃馨，热衷于维持古代拼写方式的史宾赛，将这种花称为康乃馨，带上点鹅紫嫣红，两点吗？的紫色紫柱，和几束紫罗兰，带上几朵康乃馨，多头康乃馨和旧脸花语。法伦伦敦的法国共产党员李奇蒙排屋，早已拆除的列治文排屋的八栋房子，由乔治哈里一名建筑师，而菲利普，哎，菲利物浦的西塔琴爱好者，于一八二二年建造。这气派华丽的希腊风格房屋，专门为伦敦的精英而设计。八栋房子在一八二五年已被售出，并且入住。其中一位第一任屋主，前任国务卿威廉·赫斯基森，在一八三零年媒体大量炒作下，他被火车撞死案件，成为了家喻户晓的大事。还好，他不是第二位。另一位房主罗伯特·法夸尔爵士不但是国会议员，同时也担任过毛里求斯的总督。而第八栋由卫生总理事会于1850年买下，并成为他们主要的办公室。外交部，当乔治·吉尔伯特·史考特受聘设计并建造新的外交部大楼时，原本的建筑早已因年久失修而残破不堪。在一八五二年，当时的外交部长马姆斯·伯里勋爵甚至差一点命丧黄泉，因为有一块天花板直接掉在他的办公桌上。一八五七年，政府举办了一场竞赛，以选出新大楼的设计。而虽然史考特的设计只是第二顺位。但首相德比喜欢他的哥德式设计，因此在首相的坚持下，史考特还是获得了这份工作。然而，在史考特尚未完成任何工作前，<咳>帕莫斯顿勋爵获选为新任首相，并要求史考特将外交部设计成古典风格。问题在于，史考特讨厌古典风格建筑。但这份工作的收入颇丰，且史考特不想失去这份薪水，因此他屈服了。外交部大楼最后在一八六八年落成，设计上采用古典意式风格，而史考特跟帕莫斯顿都不喜欢这栋建筑。看得好啊，各位！为了不浪费自己的
苦心设计，思考特修改了原本的歌德式设计，并将这项设计用以建造圣潘克拉斯车站的饭店，借由可以在巴黎搭乘的直达列车，法国人现在可以直接抵达圣潘克拉斯。我永远不知道为什么我们要让他们这么方便。外蒙古大宅，这是我刚刚刺杀那个人的地方。没错，所以我在这研究发现一件事：蒙塔古之……哦，蒙塔古，我刚刚怎么会说什么蒙古？蒙塔古之屋不止一间。我知道，你先试着冷静一下。第一间是在六一六七五年建造，属于拉尔夫蒙塔古，而最后成为大英博物馆。但这不是蒙塔古之屋。在一七三一年，拉尔夫的儿子约翰卖掉了父亲的房子，在白天买了三块相邻的土地。他预期在那里建造比父亲更大又更豪华的房子。西格蒙德·弗洛伊德对这一定有。些想法，提醒你，那家伙说了很多东西，其中大部分都跟你妈有关。嘿，这是我第一个关于你妈的笑话，完全看不懂的笑话。总之，在现实中，以当时的标准来看，第二个蒙塔古之屋是一个相对现代化的豪宅。记住。这些房产超过四千三百平方公尺，这是见鬼的十八世纪标准。嗯，约翰蒙塔古于一七四九年去世，因此房产成为他女儿玛丽和他女婿乔治布鲁德内尔的财产。没错，詹姆斯布鲁德内尔的曾祖父拥有这个房子大约四十年，至少他曾经拥。在这土地上的房产，在一八五九年，这栋房子被他当时的拥有者沃特·法兰西斯·史考特所拆除。如果没有搞错这个族谱的话，我希望你有在做笔记。这件事情发生了三年后，史考特在同一块土地上建造一栋受法国文艺复兴所启发的宅邸。当时人们都叫他“富华住宅”。他是由建筑师威廉·本恩设计，在他的故乡苏格兰因多栋医院和城堡设计而闻名。这房子在一七一九一七年被当时英国政府接收，并转型为办公空间。这栋，呃，这是每栋经典建筑所昭示梦想的，对吧？每一栋都被英国政府接收了。哦，拜托。让我有一天能够转型成办公空间，充斥着琐碎的斗嘴，跟难喝的咖啡，跟那个不会用 Excel 的莫里，然后只能最黄、最蜡黄的长条灯饰点亮内部。嗯嗯、总之，他在一九五零年时被拆除。至于这个梦想结束的相当迅速。清明寺是君王的专属教堂，而自从征服者威廉在一零六六年圣诞节取得王位后，这里也是英国国王及女王加冕仪式的地点。嗯嗯，这真是最棒的圣诞节礼物。十一世纪，当忏悔者爱德华成功。即将丹麦人赶出英格兰时，他以罗马风格重建了一座萨克逊教堂，借此显示他对神及宗教的感激。英王亨利三世在数百年后取得王位，且将这座教堂逐渐改成哥德式风格，借此向忏悔者爱德华致敬。为了支付这项敬爱的花费，亨利必须从整座国王国中挤掉资金。这一点让当时的人民不太高兴，而其成果就像我们所熟知的西敏寺。从十三世纪以来，这座教堂大致保留了当时的原貌。
尽管其名称如此，但严格来说，星云寺不是寺院，也不是大教堂，而是皇家特有建筑。也就是说，这座建筑并非由英国国教所管所管辖，而是由历代君王世家所管理。这么多年以来，我们国家的皇家特有建筑还真的不少。